Pa prve sam nadalje jako rano, 78. sam napravio prvu svoju izložbu u stanu još u Očarskoj dok sam tamo stanovao. I to se zvala baš po tom principu da bi se pokazao da nema, nisam umjetnik koji bi nešto skrivao ili ne znaš šta. I zvala se evidencija rada. Tako sam sve što sam ima sam posložio, nisam mogao sve nasiti, ali sve je bilo hrpano, pa je čovjek mogao listat gledati i tako. Ove veće stvari su bile po prostoru. A kako ti je, to ti je došla ideja, ovaj, da čisto otvoriš svoj... Pa da, zato je da se ljudi informiraju, ne, i mislim to, i kolege, a i drugi, kustosi i tak dalje. A poslije sam ovo počeo, 2002 ovdje u ovom stanu raditi, jer sam spremao kao trebao imati retrospektivu, pa sam spremao, ali to je se izjelovilo, pa sam imao de facto onda, sam mislio pa dobro, ja ću onda u stanu to raditi, takve izložbe, to je svaki put neka tematska cijelina je bila, svaki šest mjeseci, sad sam malo stao jer sam bio prezauzet. Svaki šest mjeseci? Ma da, tako po prilici. Napravio sam desetak izložbi u ovom stanu. Možeš onda reći malo više o šta je sada na... A sad nije, sad nije izložba zato jer je ovo mes. Ovaj zid ovdje je i to su neki radovi koje nikad nikad nije vidio, nisam nikad izlagao. I to je nastalo 80-ih godina i onda... Iz tog ciklusa je poslije, malo po malo je nastala eksploatacija mrtvih, ali ovo baš nisam izlagao. Ovo je, tu da, samo nisam nikad ovake velike, uvijek sam male radio. Ovo je jedini koji je veliki, ali sad sam ga izložio, pa sad to. Mislim, jer mi je zanimljivo to. Ne, oni su pisali da je u ovome, kad u Artin Amerika, koji je pisao kritiku na Izložbu u... A ne, u Budimpešti. U Budimpešti, on je ovo, te vrste sa ovim, kak se zove, Filipin Gaston. Kaže, ja sam tu u podjuti sa Filipin Gaston. Ali ne? Da, nije, nije znao za Majakovskog. Ali to su replike, ne? Jer to je iz ovog njegovog skripa, samo je sve uvećano i ufarbano na moj način. To je eksploatacija mrtvi se odnosi na neku inverziju u događanjima tu kod nas, mislim u svijetu umjetnosti, imaš prvo rusku avangardu i onda socrealizam u Rusiji, a kod nas imaš poslije 45. socrealizam pa geometrijsku abstrakciju i sad to je isto povezivano. Mada sam ja gledao i druge stvari, recimo gledao sam ko je sve učestvovao u propagandi za vreme fašizma u Italiji, jer one nisu imali entate te kunst, ne, ali tamo su svi umjetnici to radili. I abstraktni, i figurativni, i futuristi, dok futuristi su najviše, jer su bili obtuživani spod toga, ali ne svi, jer Balan nije sigurno. Ali, mislim, tako da te obrti su me zanimali, ne, tu sad recimo kod nas, ovde što sam ja radio za tu eksploataciju imaš, da vidiš neke replike Gatina koji je bio izuzetan informel slika tu kod nas, ali mislim zarađivaj način da je ilustrirao časopise sa partizanima i tako dalje. To utlicanje ili bježanje u politicu ili zarađivanje putem politike ili bilo kako drugo. Da, a opet na neki način je stano sve povezano s politikom opet, ne? Da, da. I pogotovo ti često koristiš i to ima čak i ovdje, te sve razne simbole i zvijezdu. Zvijezdu, tvornice, stolice, mislim stolica kad se ovako onda se misli na kosu, tako od nas stolica je prizvuk iz socijalizma i koji ima stolicu, to je kao moć. Znači ti imaš stolicu, imaš zagarantiran posao, odnosno si direktor. To se mislilo pod stolicom tada. A koliko te je ovaj ruski konstruktivizam, koliko je to imalo utjecanje? Mislim, mene je to bilo zanimalo. I uopće ta situacija ruske avangarde. Ne samo u ovome. 
ti imaš, mislim, ovo kad su tamo u eksploataciji mrtvih imaš, ovi su koristili sunce, ne crveno ili žuto ili zlatno, kao socijalizam. Ali u poeziji ima, recimo kod Mandelštajna ima crno sunce, a kod Hljebnikova ima zeleno sunce, tako da sam ja to isto u toj eksploataciji kombinirao, ne samo iz ruskog konstruktivizma, ne iz poezije. Mislim, zanimljiva je reći crno sunce. 